గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ గుడ్ హెల్త్ ఈ రోజు చర్చించుకోబోయే అంశం డిస్క్ సమస్యల గురించి దీనిపై మాట్లాడేందుకు హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ కు చెందిన డాక్టర్ అంబికా గారు మన స్టూడియోలో ఉన్నారు హలో డాక్టర్ గారు వెల్కమ్ టు స్టూడియో అసలు డిస్క్ సమస్యలు ఎందుకని వస్తాయి ఎన్ని రకాలు ఎవరు ఎక్కువ చూస్తుంటామంటారు సో డిస్క్ అనేది మనకు వెన్ను పూసలు ఏవైతే ఉంటాయో మన వెన్నెముక అనేది కంప్లీట్ గా ముప్పై మూడు చిన్న ఎముకలతో కూడుకొని ఉంటుంది సో ఈ ఎముకల మధ్యలో ఉండే నున్నటి రబ్బరీ కుదురు లాంటి పదార్థాన్ని మనం డిస్క్ అని చెప్తూ ఉంటాం సో ఈ డిస్క్ అనేది మనకు రెండు ఎముకల మధ్యలో అంటే ఈ వర్టిబ్రల్ కాలం వెన్ను పూసని వర్టిబ్రల్ కాలం అంటాము ఈ వర్టిబ్రల్ కాలం మొత్తం మీద మధ్య మధ్యలో ప్రతి ఒక్క వర్టిబ్ర మధ్యలో ఈ డిస్క్ అనేది ఏర్పడి ఉంటుంది అంటే ఎముక ఎముక మధ్యలో రాపిడి ఏర్పడకుండా వెన్ను నాల నుంచి అంటే స్పైనల్ కెనాల్ నుంచి స్పైనల్ నర్వ్స్ అనేవి వెళ్తూ అక్కడ ఈ వెన్ను ఎముక అనేది సంక్లిష్టంగా నిర్మాణించబడి ఉంటుంది సో ఈ డిస్క్ బయట ఉన్న పొర అనేది అన్యులస్ ఫైబ్రోసిస్ అంటాం అండ్ లోపల ఉన్న పొర వచ్చేసి న్యూక్లియస్ పల్పోసిస్ సో ఈ డిస్క్ ఉండడం వల్ల ఈ పదార్థం ఏర్పడడం వల్ల మనం చేసే ప్రతి ఒక్క కదలిక అంటే ఈ వెన్ను పూస మనకు మెడ ప్రాంతం నుంచి లోవర్ బ్యాక్ వరకు వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి మెడ యొక్క కదలిక కానీ నడుము యొక్క కదలిక కానీ సాఫీగా జరిగేందుకు ఉపయోగపడుతూ ఎముక మధ్యలో రాపిడి ఏర్పడకుండా ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఒక షాక్ అబ్జార్బర్ లాగా మనకి టూ వీలర్ కి షాక్ అబ్జార్బర్ లాగా ఈ వెన్ను పూసకి డిస్క్ అనే పదార్థం సపోర్ట్ చేస్తుంది సో ఈ డిస్క్ ఇష్యూస్ ఎప్పుడు ఎక్కువగా గమనిస్తూ ఉంటాం ఎప్పుడైతే ఇది వరకు జనరేషన్ లో చూసుకున్నట్టయితే లైక్ ఏజ్ రిలేటెడ్ ఫ్యాక్టర్స్ వేర్ అండ్ టేర్ ఆఫ్ ద ఆర్గన్ అని చెప్పొచ్చు డీజనరేటివ్ చేంజెస్ అంటే ఇనీషియల్ గా అందరూ చెప్తూ ఉంటారు వెన్ను పూస అరిగిపోయింది బ్యాక్ పెయిన్ ఉంది మెడ నొప్పి వస్తూ ఉంటుంది సో ఈ ఇష్యూస్ అనేవి ఇనీషియల్ స్టేజెస్ లో ఏంటంటే డిస్క్ అనేది బల్జ్ అవుతూ హర్నియేషన్ అవుతూ గ్రాడ్యువల్ గా డిస్క్ హైట్ అనేది తగ్గిపోతూ అక్కడ మనకి వర్టిబ్రేస్ మధ్యలో ఆస్టియోఫైట్స్ మారడం ఇలా గ్రాడ్యువల్ గా ఒక సాఫ్ట్ ఇష్యూ మెటీరియల్ అనేది డామేజ్ అవుతూ వస్తూ ఉంటుంది సో ఎక్కువగా మనం ఇది వరకు జనరేషన్ లో ఏంటంటే ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ వైజ్ చూసేవాళ్ళం ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువగా మనం అబ్జర్వ్ చేసిన కేసెస్ ఏంటంటే ఎక్కువగా వర్క్ స్టైల్ అండ్ లైఫ్ స్టైల్ అని చెప్పొచ్చు మనం లైక్ విటమిన్ డి త్రీ డెఫిషియన్సీ మేజర్ గా అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ లో విటమిన్ డి త్రీ అనేది చాలా క్రైసిస్ లో ఉంది సో ఇది ఎముకకి అంటే మనకు ఈ డెఫిషియన్సీ వల్ల జాయింట్ పెయిన్స్ అనేవి ఎక్కువగా అబ్జర్వ్ చేస్తుంటా నెక్స్ట్ క్రైటీరియాలో తీసుకున్నట్టయితే ఈ లైఫ్ స్టైల్ లో లైక్ ఎక్కువగా సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ లో ఉండేవాళ్ళు కంటిన్యూస్ గా కూర్చునేవాళ్ళు సిస్టమ్ ఆపరేటింగ్ చేసేవాళ్ళు అండ్ ఫ్రీక్వెంట్ గా ట్రావెలింగ్ చేసేవాళ్ళు గతుకుల రోడ్లలో ప్రయాణం చేసేవాళ్ళు మార్కెటింగ్ ఫీల్డ్స్ లో ఉన్న వాళ్ళు వీళ్ళు ఏంటంటే ఎక్కువగా ఆ స్పీడ్ బ్రేకర్స్ మధ్యలో అలా ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు ఈ డిస్క్ అనేది అంటే పర్ డే ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ డిస్క్ అనేది గ్రాడ్యువల్ గా డామేజ్ అవుతూ వస్తూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫిజికల్ లేబర్స్ ఇంకా వాళ్ళు ఎక్కువగా బరువులు మోస్తూ ఉంటారు కాబట్టి మెడ దగ్గర కానివ్వండి నడుం దగ్గర కానివ్వండి సడన్ గా ఆ వెయిట్ లిఫ్టింగ్స్ లో కంటిన్యూస్ గా అది చేసే కొద్దీ వాళ్ళకు డిస్క్ డీజనరేటివ్ చేంజెస్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి ఎక్కువగా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి సో ఇలా మనం అంటే లైక్ ఒక పర్సన్ మెడ నొప్పి కానివ్వండి నడుం నొప్పి కానివ్వండి కంప్లైంట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏ నొప్పి అయినప్పటికీ కూడా మోర్ దెన్ ఫోర్ టు సిక్స్ వీక్స్ పర్సిస్టింగ్ గా ఉంది పెయిన్ అనేది కంటిన్యూస్ గా ఉంది ఆ జాయింట్ యొక్క కదలిక అనేది రిస్ట్రిక్ట్ అవుతుంది అన్నప్పుడు పర్టికులర్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ లోకి వెళ్ళాలి అంటే డిస్క్ సమస్యలు ఉన్నాయని ఎలా గుర్తించవచ్చు అంటారు ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ చూడొచ్చు సో ఇక్కడ సిమ్టమ్స్ వైజ్ తీసుకున్నట్టయితే మనకు ఇనీషియల్ గా మన రాంగ్ పోస్టర్స్ వల్ల కావచ్చు లేదంటే సడన్ జర్కీ మూమెంట్స్ వల్ల కావచ్చు పెయిన్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది సో పెయిన్ అనేది మనకు ఎప్పుడైతే కంటిన్యూగా ఉంది ఆ పెయిన్ లో మనకు ఏంటంటే వీ నీడ్ టు అబ్జర్వ్ నెక్ పెయిన్ ఇప్పుడు సర్వైకల్ వర్టిబ్రేస్ గనక తీసుకున్నట్టయితే ఈ వర్టిబ్రల్ కాలం అంతా కూడా మెడ ప్రాంతం దగ్గర సి వన్ టు సి సెవెన్ వర్టిబ్రేస్ అండ్ దాని కింద తోరాసిక్ వర్టిబ్రేస్ టీ వన్ టు టీ ట్వెల్వ్ అండ్ లోవర్ బ్యాక్ అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఎల్ వన్ టు ఎల్ ఫైవ్ అండ్ సాక్రమెంట్ కోకిక్స్ అంటే టైల్ బోన్ ఇలా మనకు జాయింట్ అనేది డివైడ్ అవుతుంది అప్పర్ మిడిల్ అండ్ లోవర్ బ్యాక్ పెయిన్ పేషెంట్ ఎప్పుడైతే మెడ నొప్పి అని కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు మెడ నొప్పి అనేది సహజంగా రాంగ్ పోస్టర్స్ లో కొంచెం ఎక్కువ దిండు వాడినప్పుడు లేదా రాంగ్ పోస్టర్ లో టీవీ వాచ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కువగా మొబైల్ వాచ్ చేస్తున్నప్పుడు పెయిన్ వస్తూ ఉంటుంది కానీ డి
సర్వైకల్ మైలోపతి సిమ్టమ్స్ అనేవి అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాం అంటే మెడ నొప్పి స్టిఫ్నెస్ ఆఫ్ ద నెక్ మెడ ప్రాంతానికి గనక తీసుకున్నట్టయితే స్టిఫ్నెస్ ఉండడం రెండు ఇంటర్స్కాపులర్ పెయిన్ అంటాం అంటే రెండు భుజాల మధ్యలో పెయిన్ అనేది పెయిన్ పర్సిస్టింగ్ గా ఉంటూ స్టాబింగ్ టైప్ ఆఫ్ పెయిన్ వస్తూ ఉంటుంది అండ్ పెయిన్ అనేది రేడియేట్ అవుతుంది అంటే ఆర్మ్ వరకు కానీ అప్పర్ ఆర్మ్ కానివ్వండి ఫింగర్స్ వరకు కానీ పెయిన్ రేడియేట్ అవుతూ తిమ్మిరి గ్రిప్ పవర్ తగ్గిపోవడం ఇలాంటి కంప్లైంట్స్ అండ్ గ్యాస్ట్రిక్ సిమ్టమ్స్ అసోసియేట్ అవ్వడం ఇలాంటివి నోటీస్ చేస్తాం రెడ్ కాలర్ తీసుకుందామ్మా ఖమ్మం నుంచి తిరుపతి గారి లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో తిరుపతి గారు నమస్తే అండి మీ సమస్య ఏంటి చెప్పండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు తిరుపతి గారు చెప్పండి ఈ రెండు మూడు నెలల నుంచే ప్రాబ్లం ఉందా అండి అంటే ఈ పాస్ట్ కింద కూర్చొని లేవగలుగుతున్నారండి వయసు ఎంత అండి ఇప్పుడు ఫార్టీ ఫైవ్ ఓకే సార్ తిరుమ తిరుపతి తిరుమల రావు గారు ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రాబ్లం మనకు హిస్టరీ ఆఫ్ ట్రామాటిక్ ఇంజురీస్ కానివ్వండి సడన్ స్ప్రెయిన్ అంటే కొంచెం గాయం అనేది ఏర్పడింది జనరల్ గా మనం ఒక కండిషన్ అంటే ఒక ప్రాబ్లం ని తీసుకున్నట్టయితే వయసు రీత్యా మార్పులు మన లైఫ్ స్టైల్ వల్ల చేంజెస్ అని చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు ఏంటంటే కింద పడ్డం వల్ల కానివ్వండి రోడ్ ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్స్ వల్ల కానివ్వండి ఇలాంటి వాటిల్లో మనకు మేజర్ గా ఎఫెక్ట్ అయి అవ్వనప్పటికీ కూడా ఆ పర్టికులర్ టైమ్ లో ఈ సాఫ్ట్ టిష్యూ మెటీరియల్ అనేది డామేజ్ అవుతుంది అంటే ఈ డిస్క్ హర్ని జరుగుండాలి ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ అండ్ ఎల్ ఫైవ్ ఎస్ వన్ అనే ప్రాంతం దగ్గర మీకు కంప్లీట్ గా డిస్క్ డీజనరేటివ్ చేంజెస్ అని చెప్తాం సో ఈ చేంజెస్ కారణంగా మీకు కంప్లీట్ గా లోవర్ బ్యాక్ పెయిన్ ఉండడం కాకుండా కింద కూర్చోలేకపోవడం కూర్చొని కూర్చొని ఈవెన్ చైర్ పైన కూర్చొని లెగుస్తున్నప్పుడు కూడా లెగలేకపోవడం ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ఎందుకంటే నర్వ్ కంప్రెషన్ సివియాటీ అనేది అధికంగా ఉంటూ తుమ్మిన దగ్గిన నొప్పి తీవ్రత అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది సో తప్పకుండా మనకు హోమియో కేర్ లో కాన్స్టిట్యూషనల్ సిమిలిమం ద్వారా కనుక ట్రీట్మెంట్ కంటిన్యూ చేసుకున్నట్టయితే మీకు పెయిన్ రిలీఫ్ వస్తుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దానికి సంబంధించిన కొన్ని ఎక్సర్సైజెస్ కూడా మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి సార్ అండ్ కొంచెం బరువులు ఎత్తడం కానివ్వండి ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఫార్టీ ఫైవ్ సో ఇప్పటి నుంచి మీరు జాగ్రత్తలు అనేది తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఒక గాయం ఏర్పడడం వల్ల మీకు ప్రాబ్లం అనేది స్టార్ట్ అయింది ఇప్పటి నుంచి ఏంటంటే ఆస్టియోపోరోటిక్ చేంజెస్ వస్తుంటాయి అంటే అరుగుదల మార్పులు స్టార్ట్ అవుతుంటాయి సో ఈ రెండింటినీ కూడా దృష్టిలోకి తీసుకొని మీరు ట్రీట్మెంట్ అనేది కంటిన్యూ చేసుకుంటూ బరువులు ఎత్తడం కానివ్వండి డ్రైవింగ్ కానివ్వండి కొంచెం లిమిటైజ్ చేసుకోండి సో ప్రాబ్లం అనేది చాలా మటుకు కంట్రోల్ అవుతుంది రైట్ మోత్కూరు నుంచి జ్యోతి గారు లైన్ లో ఉన్నారండి హలో 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 నమస్తే అమ్మా చెప్పండి జ్యోతి గారు మీ సమస్య ఏంటో నాకు సర్వేకల్ ఫ్రాండేషన్ ఉందండి దాదాపు ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ నుండి ఉంది అయితే ఈ మధ్యలో ఆ పెయిన్ ఎక్కువైందండి ఆ పెయిన్ ఆగడము మెడల్ తిప్పని కొట్టపోవడము ఇలాంటి సమస్యలు ఉన్నాయండి ఏజ్ ఎంత ఫిఫ్టీ అండి ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఓకే ఈ మధ్య కాలంలో పెయిన్ సివియారిటీ పెరిగింది అంటే ఏమైనా వర్క్ చేస్తుంటారమ్మా హౌస్ వైఫ్ అయినా లేదండి హౌస్ వైఫ్ ఓకే ఫైన్ అమ్మా సో ఈ పెయిన్ అనేది రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఎటువైపు ఎక్కువగా వస్తుంది లెఫ్ట్ సైడ్ ఓకే ఫైన్ ఇంకా అదర్ జాయింట్ పెయిన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా కొంచెం డిస్క్ అంటే మనకు ఆస్టియోఫైటిక్ చేంజెస్ లో కూడా ఎంటర్ అయి ఉంటుంది అంటే డిస్క్ లో డామేజ్ అవుతూ అండ్ పెయిన్ అండ్ కంప్రెషన్ సివియారిటీ పెరగడం వల్ల అక్యూట్ పెయిన్ అనేది రిలాక్స్ అవుతుంది దో ద కంప్లైంట్ ఏంటంటే సర్వైకల్ స్పాండిలోసిస్ దీర్ఘకాలికంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా కొద్దో గొప్ప ఇబ్బంది పెట్టకుండా మిమ్మల్ని అంటే ప్రొటెక్ట్ చేస్తా వచ్చింది బట్ ఈ మధ్య కాలంలో పెరిగింది అని అంటే కొంచెం డీజనరేటివ్ చేంజెస్ పెరుగుతున్నాయి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మీ ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ కూడా దృష్టిలోకి తీసుకోవాలి 
లైక్ మెనోపోజ్ దాటిన స్త్రీలలో కొంచెం కాల్షియం అండ్ డీ త్రీ కూడా తక్కువగా ఉంటుంది సో డెఫిషియన్సీ కారణంగా కూడా పెయిన్స్ అధికంగా అవుతూ ఉంటాయి సో ట్రీట్మెంట్ అనేది సపోర్టివ్గా స్టార్ట్ చేసుకోండి అమ్మా ఇంకా అదర్ హెల్త్ ఇష్యూస్ ఏం లేకపోతే ఇమీడియట్గా కూడా అంటే లైక్ ఇమీడియట్ రిలీఫ్ కాంబినేషన్ మెడిసిన్స్ కూడా మనకు అందుబాటులో ఉంటాయి ఇఫ్ ఎట్ఆల్ డయాబెటీస్ కనుక అకంపెనీ అవుతుంది అని అంటే డయాబెటీస్ హై లెవెల్స్లో ఉన్నప్పుడు పెయిన్స్ కూడా కొంచెం తొందరగా తగ్గవు సో ట్రీట్మెంట్ అనేది కంటిన్యూ చేసుకుంటూ ఎక్సర్సైజెస్ చేసుకోండి అండ్ ఫిజికల్ స్ట్రెయిన్ అనేది అవ్వకుండా నెక్ కాలర్ బెల్ట్స్ అవి యూస్ చేసుకోండి అండ్ పడుకున్నప్పుడు అండ్ టీవీ వాచ్ చేస్తున్నప్పుడు బికాస్ ఏంటంటే కొద్దిగా ప్రెషర్ వచ్చినప్పటికీ కూడా నవ్వు పైన ప్రెషర్ వచ్చిన పెయిన్స్ ఇవి అట్టి పెరుగుతుంది సో దీని కాంప్లికేషన్స్ లో ఏంటంటే లైక్ లెఫ్ట్ సైడ్ మీకు తిమ్మిరి అది స్టార్ట్ అవుతూ గిడ్డినెస్ ఉండడం వామిటింగ్ సెన్సేషన్ రావడం గ్యాస్ట్రిక్ సిమ్టమ్స్ అసోసియేట్ అవ్వడం ఇలాంటి మైలోపతి సిమ్టమ్స్ అబ్జర్వ్ చేసే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఉంటాయి రైట్ ఈ డిస్క్ సమస్యలకి సంబంధించి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులో ఉంది ఇస్ ఇట్ కంప్లీట్లీ క్యూరబుల్ అనేది అయితే డాక్టర్ గారు ఈ డిస్క్ సమస్యలకు సంబంధించి హోమికర్ ఇంటర్నేషనల్ ఇలాంటి చికిత్స అందుబాటులో ఉంది అంటారు ఎంత కాలం పడుతుంది సో ఈ డిస్క్ ఇష్యూస్ లో జనరల్ గా ఏంటంటే లైక్ పెయిన్స్ ఇవ్యాటీని బట్టి అక్కడ అన్యుల టేర్ ఉందా లేదంటే కంప్లీట్ గా న్యూక్లియస్ పల్పోసెస్ డామేజ్ అంటే లైక్ డిస్క్ హర్నియేటెడ్ కండిషన్స్ ఉన్నాయా పెయిన్స్ ఇవ్యాటీ ఎంతవరకు ఇబ్బంది ఉంది ఈ కంప్లీట్ కేసు హిస్టరీ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో దీనివల్ల ఏంటంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ సిమిలిమమ్ కి రీచ్ అవుతాం సో ఈ కాన్స్టిట్యూషనల్ సిమిలిమమ్ ద్వారా ఏంటంటే మనకి ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేకుండా అక్కడ ప్రాబ్లం రూట్ అనాలిసిస్ అనేది రెక్టిఫై చేసుకొని నర్వ్ కంప్రెషన్ సివ్యాటీని తగ్గించుకుంటూ పెయిన్ అనేది ఈవెన్ అక్యూట్ పెయిన్స్ లో కూడా జనరల్ గా ఏంటంటే లైక్ అక్యూట్ పెయిన్స్ ఉంటాయి సాటికా పెయిన్ లో జన్ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే తుమ్మినా తగ్గిన పెయిన్ తీవ్రత పెరగడం సడన్ ఆన్సెట్ ఆఫ్ పెయిన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు నించోలేకపోవడం అంటే పోస్టర్ అనేది ఒకవైపు మోపలేకపోతాం సో ఈ అక్యూట్ పెయిన్ కూడా అక్యూట్ మేనేజ్మెంట్ రిలీఫ్ ఇస్తూ క్రానిక్ గా వచ్చే ప్రాబ్లమ్ ని మనం ట్రీట్మెంట్ తో కొంచెం లాంగ్ టర్మ్ లో ట్రీట్మెంట్ అనేది కంటిన్యూ చేసుకుంటే ప్రాబ్లమ్ అనేది రెక్టిఫై అవుతుంది ఆల్మోస్ట్ సర్జికల్ కేసు వరకు వెళ్లే కేసెస్ లో కూడా మనం హోమియో తో రిలీఫ్ ఇవ్వచ్చు అండ్ పోస్ట్ సర్జికల్ కేసెస్ లో కూడా కొంతమంది లామినెక్టమీ కానివ్వండి డిసెక్టమీ కానివ్వండి చేసుకున్న తర్వాత కూడా పెయిన్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయని మళ్ళీ హోమియో హోమియో కేర్ కి అప్రోచ్ అయిన వాళ్ళలో మనం చాలా బెటర్ రిజల్ట్స్ ఇవ్వగలుగుతున్నాం అండ్ వీ హ్యావ్ టు రూల్ అవుట్ ప్రాబ్లం ఎంతవరకు ఇప్పుడు చాలా మంది పేషెంట్స్ లో ద సేమ్ డిస్క్ ప్రాబ్లమ్ డిస్క్ ప్రాబ్లమ్ అని చెప్తూ ఉంటారు బట్ వేర్ ద లెవెల్ ఆఫ్ పెయిన్ సివ్యాటీ ఆ డిస్క్ హర్నియేషన్ రైట్ సైడ్ ఉందా లెఫ్ట్ సైడ్ ఉందా అఫినిటీ ఆఫ్ ద డిజీజ్ అనేది మ్యాచ్ చేసుకుంటూ ఆ పెయిన్ సివ్యాటీని మ్యాచ్ చేసుకుని ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం అంటే సిమిలియా సిమిలిపస్ అంటాం అంటే రాదర్ దెన్ క్యూరింగ్ ద పెయిన్ అక్కడ రూట్ కాజ్ ని ట్రీట్ చేస్తూ ప్రాబ్లం అనేది మళ్ళీ రిలాక్స్ అవ్వకుండా ప్రొటెక్ట్ చేయడమే కాకపోతే చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు అనేవి అడ్వైజ్ చేస్తూ ఉంటాం బికాస్ ఆల్రెడీ అక్కడ ప్రాబ్లం ఏర్పడుతుంది కాబట్టి వెయిట్ లిఫ్టింగ్ కానీ ఎక్కువగా ట్రావెలింగ్ కానీ గద్వాల్ నుంచి రామకృష్ణ గారు లైన్ లో ఉన్నారు హలో రామకృష్ణ గారు నమస్తే అండి చెప్పండి మీ సమస్య ఏంటి అంటే సార్ ఇక్కడ మీకు బవల్ డిస్టర్బెన్సెస్ అంటే తిన్ నెంబడే మోషన్ కి రావడం ఇది ఎన్నాల నుంచి ఉంది సార్ ప్రాబ్లమ్ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ నుంచి ఇక్కడ యూరిన్ ప్రాబ్లం కానీ మోషన్ ప్రాబ్లం కానీ ఏమన్నా వస్తుందా అండి ఫ్రీ మోషన్ అవ్వదు 
ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది అది మోషన్ ఒకవేళ ఫ్రీ మొత్తం ఫ్రీ అయిపోయినా కూడా మనకి గ్యాస్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది మనం అలాగే కొంచెం పొట్ట వచ్చినట్టు పొట్ట వచ్చినట్టు మా హైట్ వచ్చేసి సిక్స్ ఫీట్ ఉంటారు మేడం ఓకే ఓకే ఫైన్ సార్ ఇక్కడ అంటే కొంచెం నర్వస్నెస్ లాగా యాంగ్జైటీ లాగా ఏమైనా అనిపిస్తుందా అండి అలా ఏం లేదు మేడం ఏం లేదు ఒకసారి కొంచెం ఏదైనా ఈ డ్యూటీ పర్ అని చెప్పాను కొంచెం ఇది ఓవర్ యాక్ట్ అవుతుందా కొంచెం సీరియస్ మ్యాటర్ అలా ఉంటుందా ఇప్పుడు ఎగ్జైట్ అవేం లేవు ఓకే నో ఇష్యూ సార్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు కంప్లీట్ గా బ్యాక్ పెయిన్ తో పాటు మైల్డ్ అంటే మీ ఫ్రీక్వెంట్ ట్రావెలింగ్స్ వల్ల కావచ్చు ఇక్కడ రెండు కంప్లైంట్స్ అకంపెనీ అవుతున్నాయి ఫ్రీక్వెంట్ ట్రావెలింగ్స్ లో మైల్డ్ గా బ్యాక్ పెయిన్ స్టార్ట్ అవ్వడం అనేది కామన్ ఇష్యూ అండ్ ఇక్కడ అట్ ద సేమ్ టైం మీరు అంటే అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ ఎక్కువగా తీసుకొని రావాల్సి ఉండడం ఏ ఈ గత త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి కావచ్చు లేదంటే ఫ్రీ అంటే నవే డేస్ తీసుకోవడం వల్ల కావచ్చు కొద్దిగా గ్యాస్ట్రిక్ డిస్టర్బెన్స్ అని ఉంది కాకపోతే ఈ గ్యాస్ట్రిక్ అప్సెట్స్ లో అంటే అక్యూట్ గా తగ్గిపోకుండా త్రీ ఫోర్ మంత్స్ నుంచి పర్సిస్టింగ్ గా ఉంది కాబట్టి సో కొంచెం దీని గురించి ట్రీట్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సార్ ఏది తిన్నంబడే మోషన్ కి అర్జెన్సీ అర్జ్ ఉంది అని అంటే కొద్దిగా అది వీ హ్యావ్ టు రూల్ అవుట్ అది ఐబిఎస్ ఉందా లేదంటే అండ్ ఎనీ అదర్ లోవర్ ఇంటెస్టైనల్ ఇష్యూ ఏదన్నా ఉందా అనేది రూల్ అవుట్ చేయాలి అండ్ మోస్ట్లీ యూ హ్యావ్ టు అవాయిడ్ అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బయట ఫుడ్ కంప్లీట్ గా రెస్ట్రిక్ట్ చేసుకోండి అండ్ మీరు చెప్పిన లిస్ట్ ఏదైతే ఉందో లైక్ సార్ కానివ్వండి స్పైసెస్ కానివ్వండి కొద్ది రోజుల వరకు ట్రీట్మెంట్ కూడా కంటిన్యూ చేసుకోండి కొద్ది రోజుల వరకు లిమిటైజ్ చేసుకోండి ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ దట్ కంటిన్యూస్ అంటే మీరు ఎప్పుడు ఏ ఫుడ్ తీసుకున్నా టీ తాగినా మిల్క్ తాగినా యూ మోషన్ అర్జెన్సీ వస్తుందంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి టేకెన్ సీరియస్ ఇష్యూ అండ్ ట్రీట్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకోండి సార్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ అది ఐబిఎస్ మనం డిఫరెన్షియల్ డయాగ్నోసిస్ లో రూల్ అవుట్ చేసుకుని ట్రీట్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకుంటే మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది సార్ మీరు ఒకసారి నియర్ బై బ్రాంచ్ ని అప్రోచ్ అవ్వండి రైట్ ఇంకో కాల్ రండి వైజాగ్ నుంచి మహేష్ గారి లైన్ లో ఉన్నారు హలో 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 మహేష్ గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి చెప్పండి మీ సమస్య ఏంటో మేడం అది నాకు జాయింట్ పెయిన్స్ ఒళ్ళంత పెట్టేయడం ఎక్కువగా ఉంటూ ఈసీ ఇసుకేస్తున్నా పళ్ళు తిరగడం ఇలాగా హోమియోపతి హోమియోపతిలో కాకుండా పైగా ప్రైవేట్ గా హోమియోలో వాడుతా ఉన్నాను హోమియోపతి కానీ రిజల్ట్ కనిపించే ఉండడం ఇక్కడ ఏంటంటే సర్వైకల్ స్పాండిలోసిస్ తో పాటు మైలోపతి సిమ్టమ్స్ అంటాము సో నర్వ్ ప్రెషర్ అనేది తీవ్రంగా ఉన్నప్పుడు ఇలా విసిరేసినట్టు అనిపించడం దీనే వర్టైగో అంటారు ఇట్ ఈస్ నాట్ కళ్ళు తిరగడం కాదు ఇది సడన్ గా ఫ్యూ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ వరకు ఒక లాంటి వైబ్రేషన్ లాంటి సెన్సేషన్ వస్తుంది సో ఆ విసిరేయడం అనేది ఈవెన్ ఆ స్టేజ్ లో ఈవెన్ పడుకొని పడుకొని లేస్తున్నప్పుడు కూర్చొని లెగుస్తున్నప్పుడు కూడా ఈ సెన్సేషన్ అనేది ఫీల్ అవుతూ ఉంటాము సో నర్వ్ ప్రెషర్ సివియారిటీ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి మీకు అక్కడ మెడిసిన్ వాడుతున్నప్పటికీ మీకు కంప్లీట్ గా రిలీఫ్ ఉన్నట్టు లేదు కానీ చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు పాటించండి నెక్ ఎక్సర్సైజెస్ చేసుకుంటూ ఉండాలి డాక్టర్ సూపర్విజన్ మేరకు ఇక్కడ నెక్ ఎక్సర్సైజ్ చేయమన్నారు బ్యాక్ ఎక్సర్సైజ్ చేయమన్నారు అనేసి కంప్లీట్ గా రొటేషన్ లో తిప్పేయడం ఇలాంటి రాంగ్ ఎక్సర్సైజెస్ అనేవి కంటిన్యూ చేయకూడదు డాక్టర్ స్పెసిఫిక్ ఎక్సర్సైజెస్ స్ట్రెంగ్ ఎక్సర్సైజెస్ అనేవి మిమ్మల్ని ఎగ్జామిన్ చేసిన తర్వాత అడ్వైజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో మనకు హోమియో కేర్ లో కొంచెం అడ్వాన్స్ మెడిసిన్స్ అనేవి ఉంటాయి కాబట్టి ఇంకా కొంచెం మనకు అడ్వాన్స్ మెడిసిన్ తో ఈ ప్రాబ్లమ్ ని మనం రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చు సార్ ఒకసారి నియర్ బై బ్రాంచ్ ని అప్రోచ్ రైట్ ఇంకో కాల్ రమ్మా హైదరాబాద్ నుంచి నిఖిల్ గారు లైన్ లో ఉన్నారు హలో నిఖిల్ గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి చెప్పండి మీ సమస్య ఏంటో నిఖిల్ ఏం ప్రాబ్లం సార్ రిపీట్ చేయండి ప్రాబ్లం ఒకసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేయరా నికల్ గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం ఉంది ఏజ్ ఎంత థర్టీ ఓకే ఫైన్ అంటే ప్రాబ్లం అంటే మిమ్మల్ని ఎలా ఇబ్బంది పెడుతుంది అంటే ఎరెక్టేషన్స్ ఉన్నాయా ఫ్లాచులెన్స్ ఫామ్ అవుతుందా ఓకే 
అది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే హెవీగా తిన్నా గానీ రెగ్యులర్ గా నాన్ వెజ్ తిన్నా గానీ మళ్ళీ ఎప్పుడు పొట్ట బరువుగా ఉండడం ఎంత కాలం అవుతుందండి వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి ఓకే ఫైన్ అండి సో అంటే మీ అంటే లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది సార్ ఎక్కువగా అంటే నైట్ షిఫ్ట్స్ ఏమైనా చేస్తుంటారా అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ ఎక్కువగా కన్జ్యూమ్ చేస్తుంటారా ఈ మోషన్ ప్రాబ్లం ఎన్నాల నుంచి ఉంది అంటే ఈ గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి అయినా చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఓకే ఫైన్ సార్ నిఖిల్ గారు ఇక్కడ మనం తీసుకున్నట్టయితే గ్యాస్ట్రిక్ అప్సెట్స్ లో లైక్ మనకు కంప్లీట్ గా డైజెషన్ అనేది డిస్టర్బ్ అవుతూ గ్యాస్ట్రిక్ ఎంజైమ్స్ లో ఫ్లక్చుయేషన్స్ అనేవి ఏర్పడుతున్నాయి బికాస్ ఆఫ్ స్లీపింగ్ హ్యాబిట్స్ ప్రాపర్ గా లేకపోవడం ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ప్రాపర్ గా లేకపోవడం వల్ల ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అనేది ప్రాపర్ గా మెయింటైన్ అవ్వట్లేదు సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఈజ్ కొద్దిగా స్లీప్ అనేది సెటరేట్ చేసుకుంటూ అండ్ ఫుడ్ అనేది టైమ్ టు టైమ్ కన్జంప్షన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ లో డిలే అయినప్పటికీ కూడా అబ్నార్మల్ జ్యూసెస్ అనేవి మనకు రిలీజ్ అవుతుంటాయి సో అలాంటి టైంలో ఇలా బ్లోటింగ్ కానివ్వండి ఉబ్బసం ఆయాసం కానివ్వండి ఇలా రిపీట్ అవుతూ డైజెస్టన్ అనేది డిస్టర్బ్ అవ్వడం వల్ల కాన్స్టిపేషన్ ఇష్యూతో సఫర్ అవుతున్నారు సో కంప్లీట్ గా మనం ఈ కంప్లైంట్స్ కి చెక్ పెట్టవచ్చు సార్ ఒకసారి మీరు దగ్గరలో ఉన్న బ్రాంచ్ ని అప్రోచ్ అవ్వండి ఇంకో కాల్ రండి ఆదిత్య మూర్తి గారు అనంతపురం నుంచి లైన్ లో ఉన్నారు హలో ఆదిత్య గారు హలో ఆదిత్య గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి చెప్పండి మీ సమస్య ఏంటి ఆదిత్య గారు చెప్పండి మీ సమస్య ఏంటో ఆదిత్య గారు నమస్తే చెప్పండి ఆదిత్య గారు చెప్పండి ఏం చేస్తుంటారండి సో ఎంత కాలం నుంచి బీపీ ఏమైనా ఉందా సార్ కాల్ కట్టింది ఓకే ఆదిత్య గారు ఇక్కడ మనకు సివియర్ సర్వైకల్ స్పాండిలోసిస్ లో నెక్ పెయిన్ తో పాటు నెక్ స్టిఫ్నెస్ ఉండడంతో పాటు ఆక్సిపిటల్ ఏరియాలో హెడ్ ఏక్ ఆక్సిపిటల్ హెడ్ ఏక్స్ కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాం కొంతమందికి మైగ్రేన్ ఉన్నట్టయితే పాస్ హిస్టరీ ఆ టెన్షన్ హెడ్ ఏక్ కానీ క్లస్టర్ హెడ్ ఏక్స్ కానీ ఉన్నప్పుడు అవి ఇవి రెండు కలిసిపోయినప్పుడు కూడా వీ కెన్ నాట్ మేక్ అవుట్ విచ్ కైండ్ ఆఫ్ పెయిన్ అనేది కానీ మీకు క్రానిక్ ఇష్యూ కాబట్టి ఆక్సిపిటల్ పెయిన్ ఆక్సిపిటల్ నెక్ పెయిన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సార్ స్టిఫ్నెస్ ఉండడం పెయిన్ కంట్రోల్ అవ్వ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ బీపీ ఏమైనా ఉందా సో బీపీకి సంబంధించి ఏమైనా మెడిసిన్ ఎంత కాలం నుంచి వాడుతున్నారు లాంగ్ టర్మ్ గా ఒకే కాంబినేషన్ వాడుతున్నారా అనేది కూడా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది సార్ తప్పకుండా మీ ప్రాబ్లమ్ కి సొల్యూషన్ ఉంటుంది మీరు రీసెంట్ గా డెఫినెట్ గా అండి క్రానిక్ కండిషన్స్ లో ఏంటంటే లైక్ ఆల్రెడీ వాళ్ళు అన్ని మెడిసిన్స్ వాడి విసిగిపోయి ఉంటారు ఏ మెడిసిన్ ఎంత న్యూరో డాక్టర్ దగ్గరకు వెళ్ళినప్పటికీ ఆర్థోపెడిషన్ దగ్గరకు వెళ్ళినప్పటికీ పెయిన్ అనేది తాత్కాలికంగా రిలీఫ్ అవుతూ మళ్ళీ రిలాక్స్ అవుతూ అంటే డోస్ అయిపోగానే మళ్ళీ రిలాక్స్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఇలాంటి స్టేజెస్ లో ఏంటంటే ఇలాంటి కండిషన్స్ కి ఇంకా బాగా హోమియోపతి అనేది ఎఫెక్టివ్ గా వర్క్ చేస్తుంది అని చెప్పారు థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ గారు మీరు మా స్టూడియోకి వచ్చి ఈ సలహాలు సూచనలు మాకు తెలియజేసినందుకు థ్యాంక్ యూ వెర